苏建明是郑刚与朱莉的女儿，不过她跟别的孩子不一样，从出生的那一刻起就已经注定是个可悲的命运了。相信郑刚跟朱莉是有过爱情的，从昔日的一家三口合照中，可以清晰的看到郑刚的脸上是有着灿烂笑容的，而这种笑容是何秀丽从来都没有见过的。就因为对方动了自己的利益，所以才遭到了灭口。长大之后的苏建明。从未放弃过寻找亲生父母的踪迹，被人当成养子的他，虽说跟着副市长父亲不愁吃穿，更不怕被人欺负，但苏建明的心中总觉得有几分寄人篱下的日子。他想找到亲生父母，想问一问他们为何要抛弃自己。可当苏建明找到真相的时候，也是父子关系彻底决裂的那一天。养父就是自己真正的父亲，这个消息也不知是好是坏。比起这件事。苏建明不能接受的是，父亲杀了母亲，而他这些年只是何秀丽的养子罢了。不过上一辈的恩怨，何秀丽终究没有记恨到下一代的身上。他好好的将情人的孩子抚养长大，他本就无法生育。苏建明的到来，倒是让他做了一把真正的母亲。按理说这些年何秀丽从未亏待过苏建明，只要丈夫说儿子的不是，何秀丽都会站出来帮着儿子说话。换个角度来看。何秀丽就像是苏建明在这个家活下去的唯一支柱，毕竟谁也不愿意看着父亲整天拉拢着个脸。如果不是因为何秀丽，估计苏建明是不愿意把这里当成一个家的。然而在结尾的彩蛋中，观众只看到了苏建明去探望父亲的身影。那个被连累的何秀丽，即便被判了死刑，苏建明也没能去看望一眼。要知道，父亲可是杀了母亲的人，是何秀丽这些年给了他母爱。也给了他温暖，更给了苏建明一个家。为何到了最后，苏建明却不肯去见自己的养母呢？只能说，苏建明终究被何秀丽养成了一个白眼狼。不可否认，何秀丽对苏建明是有些成见的，可这些成见早就随着时间消失了。而且他亲口说过，早已经把苏建明当成了自己的亲生儿子。然而，在查到了真正的母亲是谁之后，苏建明反而把何秀丽抛之脑后了，这应该是最意难平的一个地方吧。所以说，别人的孩子终究是养不熟的。何秀丽即便是有强大的包容心，又能如何？在苏建明的眼里，她只是一个养母罢了。人家从始至终，真正惦记的人就只有自己的亲生父母。即便知道父亲要了母亲的命，他还是想以亲儿子的身份去见父亲最后一面。好成全一下两人真正的父子之情。总之，在《坚如磐石》中，何秀丽这个角色是非常讽刺的。她虽说出身高贵，可婚姻却是一塌糊涂，就连母子情分都凉薄的可怜，最终落得个无人问津的下场。不知道何秀丽有没有后悔过嫁给郑刚呢？